example. So, if you want to supply electricity to Bangladesh, okay, so can we have just one alternator? Is it a possibility? Act alternator the Shara Bangladesh supply the Okishom Ho? No, no, sir. Okay, it's on the common sense. Both say no. Reason key. Reason hello. I act alternator to the other. Okay, it's suddenly no stage. The very there to the no stage. And the whole Shara Bangladesh blackout is until unless we we repair it. The Tokon Purjanto Shara Bangladesh electricity type. It act issue. There are many reliability tactics now that they know. So they act alternator. Okay. A second uh, issue holo, the reliability holo. Second issue, amra bolte sese jay dhoro din e bala jay pori man load. Rathay bala ki load ko maya shena. Din e bala to office cholta sese, factory cholta sese. Rathay bala ki factory gula onik gula bondho ase. Dhoro rathay bala light jalanu bondho. Onik roko me load rathay bala bondho thakte sese. Dhoro binodon kendra gula bondho thakte sese. So la rathay bala power demand, din e bala power demand to shoman na. Tala amra rathay bala jodi ekka bolo alternator chalu kore raaki, thale amra ki efficiently ita run karna jabe. Pura Bangladesh Bangladesh Naval, the sea. Do they were act alternative tacto? Talam at the village of Divan Comija, the Tokonami, Pau Supply Coma Bukihobe. I'm not option tactics and Athena. Do they do the tacta act upon the Kuritam? Tena? Yes, sir. Ata, Tolly direct issue, Jamba efficiently run Korea Parbona. A thin number of logic on the initial the running take, attract a maintenance pure take. যেমন ধরো তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছ বছরে সপ্তাহ বা 6 মাসে 3 মাসে একবার তো তোমার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে যেতে হয় টায়ার চেঞ্জ করতে হয় বা টুকটাক ইঞ্জিনের মেইনটেনেন্স আছে সেগুলো করাতে হয় এর জন্য আসলে বেসিক্যালি তোমাকে একদিন সময় রাখতে হবে এরকম অল্টারনেটর রান করলে অল্টারনেটর একটা মেইনটেনেন্স আছে একটা এই ক্ষেত্রে চিন্তা করলো বেটা সলিউশন না তারপর যদি আমি জোর করে বলি একটা অল্টারনেটর আমি বানাবই তো বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন এই মুহূর্তে 20000 মেগাওয়াট ঠিক আছে 20000 মেগাওয়াট এর কি পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করা সম্ভব একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট নো স্যার এটা ইম্পসিবল इवन নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তো 1000 মেগাওয়াট এর উপরে যাচ্ছে না তাহলে 20000 মেগাওয়াট এর একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করা সম্ভব না তাহলে ফিজিক্যাল সাইজের কথা চিন্তা করলে উই ক্যানট সাপোর্ট ওয়ান সিঙ্গেল অল্টারনেটর আচ্ছা এরপরও তুমি বললা যে আমি হিটলার আমি এত কথা শুনি না আমি বললাম যে বানাও 20000 মেগাওয়াট এর একটা অল্টারনেটর তো তুমি যদি বানাও इवन 20000 মেগাওয়াট বাংলাদেশে চাহিদা তো সারা জীবন 20000 মেগাওয়াট থাকবে না 21000 হয়ে যাবে 22000 হয়ে যাবে বাড়বে তো যদি বাড়ে সে ক্ষেত্রে কি আমরা আবার নতুন করে তো আরেকটা অল্টারনেটর কিনতেই হচ্ছে তো একটা অল্টারনেটর আমাদের জন্য সে ক্ষেত্রে বেটা সলিউশন না তার উপরে ফ্লেক্সিবিলিটির ইস্যু তো আছে যেমন ধরো এখন সিএনজি এর দাম ধরো এলএনজি এর দাম বেশি বা কয়লা এর দাম বেশি বা ধরো ডিজেল এর দাম বেশি যখন ডেটার প্রাইস বেশি আমরা ওই অল্টারনেটরটাকে অফ রেখে অন্য ফুয়েল দিয়ে চালাবো অন্য অন্য জেনারেটরগুলোতে আমরা লোড বেশি দেব পিক আওয়ারে শুধুমাত্র সবগুলো চালাবো নন পিক আওয়ারে আমরা যেগুলোর ফুয়েল কস্ট বেশি ওই অল্টারনেটরগুলোকে রেস্ট দেব তাহলে আমার উৎপাদন খরচ কমে আসবে সেই ক্ষেত্রে আমার একটা ফ্লেক্সিবিলিটির ইস্যু আছে তাহলে এই সবগুলো পয়েন্ট মিলে বেসিক্যালি আমরা একটা অল্টারনেটর এটাকে সাপোর্ট করতে পারতেছি না তাহলে কি কি ইস্যু আমরা একটা একটা করে লিখি রিলায়াবিলিটি একটা অল্টারনেটর রিলায়েবল না efficiency efficiency jodi amra mane efficient bhabe eigula ke on off na korte pari load er sathe tahole amader energy wastage hobe eta arekta issue maintenance arekta issue maintenance amra jeto periodic maintenance er jonno alternator gula ke off korte hobe amar jodi multiple alternator thakto tinta charta pasta choy ta ba 10 ta 100 ta ami ekta ke maintenance e nile kono issue na baki gula amake support dite parbe to maintenance er jonno holo amar onek gula alternator dorkar তার উপরে এত বড় অল্টারনেটর ফিজিক্যাল সাইজ অনুযায়ী বেসিক্যালি ফিজিক্যাল সাইজ যদি আমরা কনসিডার করি বড় অল্টারনেটরে এটা আসলে ইম্পসিবল টু কনস্ট্রাক্ট সো ফিজিক্যাল সাইজ আমাদেরকে সাপোর্ট করতেছে না অল্টারনেটর একটা হয় তারপরেও আমরা যদি বলি না ঠিক আছে বানাবই সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফিউচার গ্রোথ ফিউচার গ্রোথের কারণে আমরা সব সময় পাওয়ার ডিমান্ড বাড়তেছে বাড়লে डेफिनेटলি নতুন নতুন অল্টারনেটর আমাকে আনা লাগবে তো নতুন পাওয়ার স্টেশন যখনই বসাবো আমি আসলে একটা পাওয়ার স্টেশন দিয়ে সাপ্লাই দিতে পারবো না নাম্বার 6 আসছে ফ্লেক্সিবিলিটি এই যে যেটা কথা বললাম ফুয়েল প্লাস আদার্স আমাদের লোড বাড়া কমা তার সাথে আমাকে যে অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্সিবল হবে না একটা অল্টারনেটর হলে ফ্লেক্সিবিলিটি সো এটা একটু টেক্সট ফ্রম বুক আমি যে কথাগুলো বললাম এগুলো যে শীট আপলোড করছে সেখানে আছে আমি আর এগুলা লিখে দিলাম না যেহেতু ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড লেখে সময় নষ্ট করতে যাচ্ছি না 
তাহলে এই পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পারছো যে কেন আমাদের একটা অল্টারনেটর আসলে সাপোর্ট করতে পারবে না यस सर আচ্ছা সবাই আসছো ক্লাসে यस सर ক্লাসে सर স্যার হিন্দুরা মুম্বাই মিন নাও থাকতে পারে স্যার তারা সনাতন ধর্মালম্বী ওদের পূজা তো মেবি কোই পূজা হিন্দু ধর্মের একজনও নাই স্যার আছে আমি কই যা আছে সব ধর্মই বলে বিদ্যার্জন করা ভালো আমাদের ধর্মে যেমন বলছে যে বিদ্যার্জন করার জন্য যদি চীন দেশেও যেতে হয় মানে ডিসটেন্স মিন করছে যে যদি শুধু চীন দেশেও যেতে হয় আরবিয়া থেকে যেহেতু চীন অনেক দূরে সেখানেও যেতে বলা হয়েছে সো একটা ক্লাস করলে খুব বেশি ডিসটারবেন্স হবে বলে আমার কাজ শেষ তো স্যার এর জন্য আমি আসছি স্যার কাজ থাকলে স্যার আসতাম না কি তুমি কাজ শেষ এটা না তুমি সিনসিয়ার এর জন্য তুমি সময় মতো কাজ শেষ করছো এবং ক্লাসের জন্য টাইম বের করছো দ্যাট ইজ দা গুড থিং মানে যখন যেখানে থাকবা যেমন ধরো তুমি এখন বাংলাদেশে আছো বলে তো হয়তো তুমি পূজার ছুটি বেশি পাচ্ছ না যেমন আমরা যখন দেশের বাইরে পিএইচডি করতে গেছি মাস্টার্স করতে গেছি তখন কিন্তু আমরা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধদের দেশে গেছি হ্যাঁ জাপান বা যদি ইংল্যান্ড চিন্তা করা আমার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু আমরা একই সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ছি যে ঈদের দিন ছুটি নাই জাপানে কোনো ধর্মীয় ছুটি নেই কোনো ধর্মের জন্যই কোনো ছুটি নেই শুধু ক্রিসমাসের দিন একদিন বন্ধ আছে অনলি আর কোনো ধর্মের জন্য কোনো ছুটি নেই সো তুমি ওই ঠিক ছুটি ওই দিন তুমি কথা বলে অফিস থেকে ছুটি নিবা পার্সোনাল ছুটি তুমি নিবা এটি সিস্টেম তো আলটিমেটলি ওইভাবেই ম্যানেজ করতে হয় এটাকে লাইফের পার্ট হিসাবে নিবা যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ চিন্তা করবে না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিন্তা করলে যে তোমার কাজকে একটা সার্টেন প্রায়োরিটি দিবা আবার অবশ্যই ধর্ম একটা নির্দিষ্ট প্রায়োরিটি তো অবশ্যই রাখবে ওইটাকেও তুমি প্রায়োরিটি দিয়ে যদি সময় বের করতে পারো দ্যাটস এ ভেরি গুড কম্বিনেশন নাইস ওয়ান ইয়েস স্যার হ্যাঁ তুমি পারছো এটা তোমাকে কংগ্রেচুলেশন বলি যে তুমি হয়তো পূজাটা আগে করে ফেলছো বা পরে যে জয়েন করবা দ্যাটস এ গুড ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বেসিক্যালি আমাদের প্যারালাল অপারেশন দরকার তাহলে প্যারালাল অপারেশন কি সেটা বোঝার জন্য আমরা একটা ছোট এক্সাম্পল দেখি প্রথমে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যাই ডিসির আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যাই এখানে ধরো একটা ব্যাটারি আছে ধরো ব্যাটারিটা তিন ভোল্টের একটা সিম্পল ডিসি ব্যাটারি ব্যাটারির সাথে আমরা একটা রেজিস্টেন্স লাগাই দিলাম এটা হলো তিন হোম রেজিস্টেন্স এখানে কারেন্ট কথা হবে বলো তো আই ইকুয়াল টু ওয়াট স্যার ওয়ান এমপিয়ার ব্যাটারি লাগাইলাম ধরো এইবার এখন কারেন্ট কত ব্যাটারিটা ব্যাটারি 
কারণ এখানে একটা লাগাইলে এক এম্পেয়ার নেয় দুইটা লাগাইলে দুই এম্পেয়ার নেবে তিনটা লাগাইলে তিন এম্পেয়ার নেবে চারটা লাগাইলে চার এম্পেয়ার নেবে চারটা ব্যাটারি চার এম্পেয়ার সাপোর্ট করতে পারতেছে বুঝা গেল কি ব্যাপারটা यस স্যার আচ্ছা তার মানে লোড যখনই বাড়বে যখন লোড বাড়তেছে সাথে সাথে আমার কি সাপ্লাইও বাড়ানোর একটা ইস্যু আছে না যেমন এখানে যদি একটা ব্যাটারি থাকতো তাহলে কি দুইটা লোড লাগাইতে পারতাম যদি এটা এক এম্পেয়ারে বেশি কারেন্ট না দিতে পারতো আচ্ছা তার মানে এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে বুঝলাম যে মানে লোড যত বাড়বে সাথে সাথে আমার সোর্সও বাড়ানো লাগবে তার মানে এখানে আমি সরাসরি চারটা লোড সেম টাইপের চারটা লোড দিতে পারবো প্যারালালি চারটা লোডকে সাপোর্ট করতে পারবে ধরো এটা চারটা লাইট চারটা লাইটই জ্বলবে এখন পাঁচ নম্বর লাইট যদি আমি আবার কানেক্ট করতে চাই তাই কি তাহলে কি করা লাগবে বলতো আর একটা সোর্স দিতে হবে আর একটা ব্যাটারি দিতে হবে তাই না আর একটা ব্যাটারি সোর্স দিতে হবে এই একটা জিনিস আমরা বুঝলাম যে লোড যত বাড়বে আমাদের সাপ্লাই তত বাড়ানো লাগবে নাম্বার টু এবার আসি আরেকটা জিনিসে আমি বললাম যে এখানে একটা ব্যাটারি আছে ধরো এইভাবে না ব্যাটারি দিয়ে আঁকলে তোমরা একটু কনফিউজড হও আমি তোমাদের ডিসির মতো করে আঁকি ধরো এখানে থ্রি ভোল্ট এখানে থ্রি ভোল্ট এখানে থ্রি হোম বলো তো এবার কত কারেন্ট ফ্লো করবে সার্কিটে আই কটো ওয়াট এত সময় লাগতেছে এখানে তো সিও এক এম্পিয়ার আছে সাথে করতে পারো টু এম্পিয়ার সিওর না স্যার এম্পিয়ার হবে না স্যার প্লাস মাইনাস আছে স্যার দুটো তো জিরো হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে কারেন্ট কত জিরো জিরো আচ্ছা এবার একটু চেঞ্জ করে দেখি এটা 3 ভোল্ট এটা 2.9 ভোল্ট এটা 3 ওহম তাহলে আই ইকুয়াল টু কি হবে डान তাহলে এইটা হলো আমার কারেন্ট তাই না তো এই যে ইস্যুটা এই ইস্যুটা কি সেম যদি এখানে যদি সোর্স না থাকে ধরো লোড না থাকে শুধুমাত্র যদি এরকম হয় থ্রি ভোল্ট টু পয়েন্ট নাইন ভোল্ট তাহলে কি এদিক থেকে এদিকে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে না করবে কি না এটা কি এরকম দুইটা ব্যাটারি যদি আমরা প্যারাল করে কানেক্ট করে রাখি তাহলে একটা একটাকে কারেন্ট ফ্লো করে করে কি ব্যাটারি নিজে নিজে শেষ হয়ে যাবে না দুইটা ধরো পেন্সিল ব্যাটারি যদি এরকম কানেক্ট করে রাখে কারণ বেহুদাই একজন একজনকে কারেন্ট ফ্লো করে তোমার ব্যাটারি দুইটাই ডেড হয়ে যাবে দ্যাটস আ প্রবলেম তাই না এটাকে আমরা চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি তো এখান থেকে এই দিকে কারেন্ট যাক এই যে যেমন আগের एग्जांपलটা দিছি যেমন থ্রি ওহম এও দেখ এও একে দেখ ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্ট এখানে আসুক এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে নিজেরা নিজেরাই কারেন্ট ফ্লো করতেছে প্রবলেম কি না এটা জি স্যার এটা একটা প্রবলেম তাই এই প্রবলেমটা সলভ করার সিস্টেম কি এক্স্যাক্ট সমান ভোল্টেজ না হলে প্যারালাল করা যাবে না তাই না যদি এক্স্যাক্ট সমান বলতে যায় তাহলে তখন এও দিবে পয়েন্ট ওয়ান এও দিবে সরি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দুজনে মিলে ওয়ান এম্পিয়ার দিবে ঠিক আছে না ভোল্টেজ পার্টটা সমান হবে দুইটা ভোল্টেজ সমান না হইলেই বিপদ হচ্ছে একটা একটাকে কারেন্ট ফ্লো করতেছে তাহলে প্যারালাল করতে গেলে একটা শর্ত মাস্ট সেটা হলো ভোল্টেজ দুইটা সমান হইতে হবে যে কোনো সময় তো ডিসির ভোল্টেজ তো সবসময় সমানই থাকে এসি সে ফ্ল্যাকচুয়েট করে ডিসি তো ফ্ল্যাকচুয়েট করে না ডিসি সবসময় সমান থাকে তাহলে তিন ভোল্ট হওয়া মানে তিন ভোল্ট হওয়া মানে অলওয়েজ সমান ঠিক না টাইমের সাপেক্ষে তার ডিসির ভোল্টেজ চেঞ্জ হয় না ডিসি তো ফিক্স থাকে এদিকে টাইম যদি থাকে আর এদিকে যদি ভোল্টেজ হয় ডিসি এরকম 3 ভোল্ট মানে 3 ভোল্টে থাকতেছে কিন্তু এসি হলে কিন্তু অসিলেট করতে তাই না ক্লিয়ার তো यस স্যার আচ্ছা এইবার আসি দেখো ডিসি টা ভেরি ইজি আমরা বুঝলাম যে লোড বাড়াবো সোর্স বাড়াবো এবার আসি এসি ক্ষেত্রে এসি যদি হয় এরকম দুইটা সোর্স কে আমরা কানেক্ট করলাম এখন দুইটাকে প্যারালাল করতে গেলে এই এসি তো এরকম না এটা হলো ধরো প্রথমটা নাম্বার 1 এটা নাম্বার 2 এটা নাম্বার 1 এর ভোল্টেজ নাম্বার 2 এর ভোল্টেজ এরকম দুইটাকে কি প্যারালাল করা যাবে চিন্তা করো यस স্যার করা যাবে তাহলে আমি দেখতেছি এখানে জিরো ভোল্টেজ এ যখন জিরো ভোল্টেজ থাকে ও জিরো ভোল্টেজ থাকে আবার কিছুক্ষণ পরে যে এ যখন জিরো হচ্ছে কি তখন জিরো থাকে না স্যার ও কিছু একটা ভ্যালু নিয়ে থাকে স্যার 
তার মানে কি এ হায়ার ভোল্টেজ দুই নাম্বার হায়ার ভোল্টেজে আছে দুই নাম্বার থেকে এক নাম্বারের দিকে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে প্রবলেম না জি স্যার তাহলে সলভ হবে কখন বলো তো কখন সলভ হবে এই প্রবলেম যখন দুই নাম্বারের ওয়েভটা কেমন হবে কি রকম হইলে এটা সলভ হবে দুইটাকে যখন স্যার এক রকম করতে পারবো দুইটাকে এক রকম করতে পারলে তার মানে দুই নাম্বারের ওয়েভ যদি এরকম হয় যে এক্স্যাক্টলি সেম ধরো এই এক্স্যাক্টলি সেম ভাবে যদি অসিলেট করে তাহলে কি প্রবলেম আছে দেখো তো যখন এ জিরো তখন এ জিরো এ যখন ম্যাক্সিমাম এ তখন ম্যাক্সিমাম এ যখন জিরো এও জিরো এ যখন নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম এও নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম তাহলে এর ভোল্টেজ যা থাকে ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি এর ভোল্টেজও তাই থাকে তাই না তাহলে দুজনের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না যা কারেন্ট ফ্লো হবে বাইরের দিকে হবে ঠিক আছে এটুকু কি ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা এটা যদি এটা ম্যাচ করাইতে হয় কি কি ম্যাচ করাইতে হবে বলো তো দুজনের কি ভোল্টেজ ম্যাচ করাইতে হবে না এক নাম্বার দুজনের ভোল্টেজ ভোল্টেজ ম্যাচ করাইতে হবে না হবে কিনা দুই নাম্বার কি ম্যাচ করাইতে হবে এটার ফ্রিকোয়েন্সি কি ম্যাচ করাইতে হবে না ফ্রিকোয়েন্সি যদি দুজনের সমান না থাকে তাহলে তো ওয়েভ ওয়েভ একটু আগে আগে পিছিয়ে যাবে যেমন এটার আর এটার ফ্রিকোয়েন্সি সেম না এই জন্যই তো এটা ওয়েভ লেন্থ আর এটা ওয়েভ লেন্থ সেম থাকে না তাই না এক সাইকেলের যে ডিসটেন্স এক সাইকেলের যে ডিসটেন্স সমান হয় নাই কেন কারণ হলো ফ্রিকোয়েন্সি সমান না দুজনের সাইকেল পার সেকেন্ড সমান না তাহলে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে আরেকটা কি অ্যাডজাস্ট করতে হবে ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করলেও এরকম তো হইতে পারে যে ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সি সেম কিন্তু এই আগে থেকে শুরু হয়েছে তাহলে এখন কি ম্যাচ নাই এই আগে থেকে শুরু হয়েছে ফেজ ম্যাচ নাই তাই না তাহলে ফেজ ম্যাচ করতে হবে তাহলে ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি আর ফেজ তিনটা যদি আমরা ম্যাচ করতে পারি তাহলে দুজন ম্যাচ করে যাবে আর কিছু বাকি আছে আরেকটা জিনিস বাকি আছে দেখো ওয়েব শেপ ওয়েব শেপ সেম হইতে হবে এটা যদি সাইনোসোডাল হয় এটাও সাইনোসোডাল হইতে হবে এটা একটা জিনিস ম্যাচ করাইতে হবে এই চারটা জিনিস যদি আমরা ম্যাচ করাইতে পারি তাহলে কি দুইটা ম্যাচ করবে না তখন আমরা প্যারাল করতে পারবো বুঝে গেছে এসির ক্ষেত্রে কিন্তু একটু কমপ্লেক্সিটি আছে ডিসির মতো এত ইজি না কারণ হলো এসি তো অসিলেটিং ডিসি যেমন সবসময় এটা তিন ভোল্ট বানিয়ে তিন ভোল্টি এটাও তিন ভোল্ট বানিয়ে তিন ভোল্টি ভোল্টেজ ম্যাচ করলে হয়ে যাচ্ছে এরা তার মাইনাস প্লাস হচ্ছে না কিন্তু এসির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অসিলেট করতেছে তো অসিলেটিং প্রত্যেকটা পয়েন্টই ম্যাচ করা লাগবে এ যখন জিরো তখন এও জিরো হইতে হবে এ যখন দুই ভোল্ট এও দুই ভোল্ট এ তিন ভোল্ট তিন ভোল্ট চার ভোল্ট চার ভোল্ট পাঁচ ভোল্ট পাঁচ ভোল্ট ছয় ভোল্ট ছয় ভোল্ট এভাবে হইতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে যা ভোল্টেজ এখানেও যদি একই ভোল্টেজ থাকে তাহলে তো এদের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না সব এদিকে যে তুলো ভোল্টেজ এই এই পাতে কারেন্ট ফ্লো করবে এই জিনিসটা আমি এনশিওর করলাম তাহলে রিকোয়ারমেন্টস ফর প্যারালাল অপারেশন যদি আমরা বলি আজকের যে লেকচারটা এই লেকচারটা তোমার আমরা যে মেশিন পড়তেছি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা লেকচার যেটা তোমার সারা জীবন কাজে লাগবে আর এই লেকচারের উপরে বেস করে তুমি ভবিষ্যতে যে সাবজেক্টগুলো পড়বে সেগুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিংও ডিপেন্ড করতেছে আজকে বেসিক্যালি তোমরা পাওয়ার সিস্টেম শুরু করতেছো এতদিন তো জেনারেটর দেখছো এখন এখন চলে যাচ্ছ কিন্তু জেনারেটরে না এখন চলে যাচ্ছ যে অনেকগুলো জেনারেটর কেন পাওয়ার সিস্টেমে থাকে সেই কোয়েশ্চেনে কীভাবে থাকে সেই কোয়েশ্চেনে এরপরে ধরো তারা স্টাবেল কীভাবে থাকে তারা কীভাবে সাপ্লাই দেয় তাদের ট্রান্সমিশন কীভাবে হবে ডিস্ট্রিবিউশন কীভাবে হবে ওগুলো পরবর্তীতে তোমরা ডিটেলস করবা সো দিস ইজ দ্য স্টার্টিং সো আমরা বলতেছি রিকোয়ারমেন্টস ফর প্যারাল অপারেশন দে মাস্ট হ্যাভ সেম বোল্টেজ the alternator must have same voltage they must have same frequency it go into note hai that's what i'm going to discuss course আচ্ছা এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস আমরা দেখছি যে ভোল্টেজ সেম ফ্রিকুয়েন্সি সেম ওয়েব ফর্ম অফ দ্য ভোল্টেজ ওয়েব ফর্ম সেম থাকতে হবে ফেজ সিকুয়েন্স সেম থাকতে হবে মানে দুজনই সেম ফেজে থাকতে হবে আরেকটা জিনিস আমরা বলি নেই সেটাকে বলতেছি স্পিড লোড ক্যারেক্টারিস্টিক্স মাস বি সেম সো স্পিড লোড ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমাকে প্রথমে একটু বুঝতে হবে 
যে ধরো এখানে একটা ট্রাক যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা ট্রাক এই ট্রাকের ধরো সাডেন আমি ট্রাকের পিছনে আরেকটা রশি দিয়ে আরেকটা ট্রাক লাগাই দিলাম এই ট্রাকের স্পিড কি সেম থাকবে একটা লরি লাগাই দিলাম टाटारिहेवियर <laughs> कनेक्टेड তো এখন যখন অল্টারনেটরকে সাডেনলি আমরা লোড দিব ধরো আমাদের হঠাৎ করে পাওয়ার সিস্টেম একটা বড় ধরনের লোড আসছে লোড আসলে এই অল্টারনেটরের উপর প্রেসার পড়বে অল্টারনেটরের স্পিড একটু হলে ফল করবে তাই না এটা কি বুঝতে পারতো সো অল্টারনেটর ঘুরতেছিল ঘুরতে ঘুরতেছে পাওয়ার জেনারেট করতেছে সাডেনলি একটা বড় লোড লাগে অল্টারনেটরকে ওই লোডটা তো পিক করতে হবে পিক আপ করার জন্য তার স্পিড একটু ফল করে আবার অ্যাডজাস্ট হবে ফুয়েল সাপ্লাই বাড়বে এবং সে সেটা অ্যাডজাস্ট হবে তো অ্যাডজাস্ট হইতে যে সময়টুকু লাগবে এই সময় দুজনেরই ফ্রিকোয়েন্সি ফল করবে মানে স্পিড ফল করবে স্পিড ফল করলে কি এই অল্টারনেটরটা স্পিড ফল করা মানে হলো তার যে সাইকেল পার সেকেন্ড সেটা কমা বাড়া এবং প্রথম অল্টারনেটর আর দ্বিতীয় অল্টারনেটর যদি একইভাবে রিয়্যাক্ট না করে তাহলে একটার দুটার মধ্যে একটু ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স তৈরি হতে পারে কি ঠিক আছে দুইজনের স্পিড যদি একইভাবে অ্যাডজাস্ট না হয় সেই ক্ষেত্রে তো তাদের সাইকেল পার সেকেন্ডও ডিফারেন্ট ভাবে সাইকেলের একটু প্রবলেম হবে হ্যাঁ সাইকেলের প্রবলেম হবে তাই না সাইকেলের প্রবলেম হলে আবার সেই প্রবলেম দেখা দিবে बसाते संज्ञा लेखी এই যে আমরা বুঝতে পারতেছি তাহলে এই যে এই শর্তগুলো সবগুলো যদি আমরা ফিলআপ করতে পারি ভোল্টেজ সেম রাখতে পারি ফ্রিকোয়েন্সি সেম রাখতে পারি ফেজ ফ্রিকোয়েন্সি সেম করতে পারি একই টাইপের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এ যদি অল্টারনেটর দুইটাই হয় তাহলে এই দুইটা অল্টারনেটরকে সামহাও আমরা প্যারালাল করতে পারবো প্যারালাল অপারেশন আনতে পারবো যদি সব শর্তগুলো আমরা ফুলফিল করতে পারি সো ইন দ্যাট কেস দা অপারেশন অপারেশন অফ কানেক্টিং এন অল্টারনেটর ইন প্যারালাল with uh, another alternator or with a common bus bar is known as synchronizing take a second তাহলে এই যে আমরা দুইটা অল্টারনেটরকে আমরা প্যারাল করবো উইথ উইথ অ্যানাদার অল্টারনেটর অর উইথ কমন বাস বার বাস বার শব্দটা আগে ডেফিনেটলি শুনো নাই তোমরা একটা অল্টারনেটর আর একটা অল্টারনেটরের সাথে প্যারাল করবো এই জিনিসটা আমরা একটু আগে দেখলাম বাস বার কি বাস বারটা একটু আসি যেমন ধরো আমার এখানে একটা অল্টারনেটর আছে এই অল্টারনেটরটার এটা ফেজ এটা নিউট্রাল তো ফেজ একটা তার টানলাম এই নিউট্রাল একটা তার টানলাম তো ধরো এই ফেজ আর নিউট্রাল আমার লোডে চলে গেছে ধরো এটা আইবি ক্যাম্পাস আইবি ক্যাম্পাসে চলে গেছে এরপরে যখন এবি ক্যাম্পাসে ডিমান্ড বাড়তেছে তাহলে আমি আরেকটা অল্টারনেটর কানেক্ট করে দিই আবার ডিমান্ড বাড়তেছে আরেকটা অল্টারনেটর কানেক্ট করে দিই তাহলে এই যে কানেক্টিং যে ইয়াটা এটাকে আমরা বলতেছি বাসবার তাহলে একটা অল্টারনেটরকে আরেকটা অল্টারনেটরের সাথে প্যারাল করার জন্য শুধুমাত্র দুজনকে মানে পাশাপাশি প্যারাল করতে হবে তা না এটা কিন্তু প্যারাল হয়ে গেছে অলরেডি দেখো প্যারাল হইছে না এটার সাথে এটা প্যারাল এটার সাথে এটা প্যারাল প্যারালই তো কানেক্ট করছে এখানে সাপ্লাই দিচ্ছি ফেজ আর এখানে নিউট্রাল ফেজ নিউট্রাল ফেজ নিউট্রাল ঠিক আছে যে যে বাজে জিনিসটা স্যার প্যারালাল করতেছে সেটাই বাজবার তাই না হ্যাঁ এই যে আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনটাই বাজবার 
যেমন রাস্তায় বড় বড় ট্রান্সমিশন লাইন দেখতেছো না এটাকে আমরা বাস বার বলবো বুঝতে পারছো যেমন থার্টি থ্রি কেবি বাস ইলেভেন কেবি বাস বার ইলেভেন কেবি লাইন বলে না রাস্তায় দেখছো না ইলেভেন কেবি লাইন থার্টি থ্রি কেবি লাইন লেখা থাকে লেখা থাকে তেত্রিশ হাজার ভোট সাবধান কঙ্কালের ছবি এরকম হ্যাঁ কঙ্কাল দিয়ে আছে যে ডেঞ্জার হ্যাঁ এরকম কঙ্কালের ছবি দেওয়া আছে এখানে লেখা ডেঞ্জার রাউজানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে রাউজান থেকে তো আমার বিদ্যুৎ নিয়ে আসা লাগবে ঢাকায় এই জন্য হাই ভোল্টেজ করে নিয়ে আসি আবার ডিস্ট্রিবিউশন সাইড এনে লো ভোল্টেজ করে আমরা সাপ্লাই দিই হাই ভোল্টেজে লস কম হয় সেটা কেন হয় ওটা আবার ডিটেলস দেখবো অন্যান্য সাবজেক্টে তোমাদেরকে পড়াবে বা যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে আমি পার্সোনালি বলতে পারি সময় লাগবে বুঝাইতে এই জন্য আমি ওটার মধ্যে যাচ্ছি না তো এই গেলো আমাদের বাসবারের সাথে আমরা প্যারালি কানেক্টেড থাকি আর লোডগুলো কীভাবে কানেক্টেড থাকবে প্যারালি যেমন তুমি একটা ফ্যান চালাচ্ছ ফেস থেকে একটা নিবা নিউট্রাল থেকে একটা নিবা তাই না আমাদের টু পিন প্লাগে কি একটা ফেস থাকে একটা নিউট্রাল থাকে তাহলে ফেস থেকে একটা নিউট্রাল থেকে একটা নিবা তাহলে লোডগুলো কি বেসিক্যালি এইভাবেই কানেক্টেড একটা ফেজের সাথে কানেক্টেড একটা নিউট্রালের সাথে কানেক্টেড মানে সকেটের এই ফেজটা বেসিক্যালি ফেজের সাথে আর নিউট্রালটা নিউট্রালের সাথে কানেক্টেড এইভাবেই লোডগুলো প্যারালাল আছে তো আলটিমেটলি আমরা লোড যত বাড়বে আমরা অটোমেটরও একইভাবে বাড়াবো এটাকে বাস বাড়বো বলতেছি ওকে তাহলে এখন আসি সিঙ্কোনাইজিং প্রসিডিওরে হাউ টু ডু সিঙ্কোনাইজেশন আচ্ছা সিঙ্কোনাইজিং প্রসিডিওর আমরা এই যে সিঙ্কোনাইজিং করব দুইটা অল্টারনেটরকে ধরো কার সাথে সিঙ্কোনাইজ করব এখানে ধরো আরও দশটা বিশটা অল্টারনেটার রানিং আছে এই রানিং অল্টারনেটারের সাথে আমি আমার অল্টারনেটরটা সিঙ্কোনাইজ করবো এটা একটা হইতে পারে অথবা ধরো আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের জন্য একটা অল্টারনেটার অলরেডি কিনছি এই অল্টারনেটারটা রানিং আমার বাসায় এটা সাপ্লাই দিচ্ছে তো এই অল্টারনেটারটার সাথে আমি চাচ্ছি আরেকটা অল্টারনেটার নতুন কিনে নিয়ে আসছি আমার এখন দুইটা অল্টারনেটার ছাড়া চলতেছে না একটা ধরো টু কিলো ওয়াটার ছিল এখন আমি চাচ্ছি আর একটা ফাইভ কিলো ওয়াটার অল্টারনেটার এটার সাথে প্যারাল করে আমি এসি টেসি সব কিছুর ব্যাক আপ নিবো আমার সব চলবে ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে তো এই দুটাকে ডেফিনেটলি আমাকে প্যারাল করতে হবে এই যে প্যারাল করবো করার আগে ওই শর্তগুলো মানতে হবে ভোটেজ মাস বি সেম ফ্রিকুয়েন্সি মাস বি সেম ফেস ফ্রিকুয়েন্স মাস বি সেম এটা সাইনোসিকাল অল্টারনেটর হতে হবে স্পিড লোড ক্যারেক্টারিস্টিক সেম হতে হবে এই জিনিসগুলো এনসিওর করতে হবে এগুলো এনসিওর করার জন্য ডেফিনেটলি আমার কোনো মেজারমেন্ট টেকনিক লাগবে আমি কীভাবে মেজার করে বুঝবো যেগুলো ঠিক আছে কি না সেই প্রসিডিওরে আসতেছি একটা সিম্পল প্রসিডিওর আছে আমরা সেটাকে বলবো থ্রি ডার্ক ল্যাম্প মেথড ফ্রি ডার্ক ল্যাম্প মেথডের মাধ্যমে আমরা এটাকে এনসিওর করতে পারি সো হোয়াট ইস থ্রি ডার্ক ল্যাম্প মেথড সেটা হলো যে আমার এখানে একটা অল্টারনেটার আছে এখানে আর একটা অল্টারনেটার আছে এই অল্টারনেটরটা আমার আগেই কিনা রানিং অল্টারনেটর রানিং বললাম এটা অলরেডি রানিং রানিং অল্টারনেটর এটা হলো ইনকামিং নতুন কিনছি ইনকামিং অল্টারনেটর তাহলে রানিং অল্টারনেটর আর ইনকামিং অল্টারনেটর রানিং তো এত রান করতেছে এটা তিনটা তার আছে থ্রি ফেজ অল্টারনেটর যদি হয় গেলো আর আমি যে ইনকামিং অল্টারনেটর নতুন কিনছি যেটা সেটা তো থ্রি ফেজ আছে ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি এই গেলো আর এটা ডেফিনেটলি রোটোর একটা ফিল্ড সাপ্লাই দিই সেই ফিল্ড সাপ্লাইটা এখানে দেখালাম এটা এই অল্টারনেটরও ডেফিনেটলি রোটোর একটা ফিল্ড সাপ্লাই আছে সেটাকে এখানে দেখালাম ডোটোর একটা ডিসি সাপ্লাই দিই তাহলে দুই পাশে ডিসি লিখে দেয় ঠিক আছে এখন আমি যেটা করব সেটা হলো তিনটা ওই যে ইনকান্ডিসেন্ট বাল্ব আছে না নর্মাল যে আগের আমাদের বাল্ব ওরকম তিনটা বাল্ব কিনলাম কিনে নিয়ে এসে এইখানে লাগাই দিলাম এটা বাল্ব ওয়ান একটা বাল্ব লাগাইলাম এইখানে আরেকটা বাল্ব লাগাইলাম আর আরেকটা বাল্ব কিনে এই দুইটার মধ্যে লাগাইলাম গেল বাল্ব লাগাই রাখি ঝামেলা শেষ আরেকটা কাজ করতেছি একটা ভোল্ট প্রিন্টার নিলাম ভোল্ট প্রিন্টার নিয়ে এইখানে ভোটেজ মেপে দেখলাম ভোল্ট প্রিন্টার দিয়ে এই পাশে মাপলাম এই পাশে মাপলাম তাহলে দুই পাশে ভোল্টেজ মেপে আমরা কি ভোল্টেজ সমান করতে পারবো না যে এই পাশে ভোটেজ মাপলাম কত ভোল্ট আছে এই পাশে ভোটেজ মাপলাম কত ভোল্ট আছে কম থাকলে একটু ফিল্ড বাড়াই দিলাম ফিল্ড বাড়াইলে ভোটেজ বাড়বে পারবো না রানিং তার ভোল্টেজ মেপে দেখলাম ধরো 
220 ভোল্ট আছে তো ইনকামিংটা যদি 218 ভোল্ট থাকে ডিসি একটু বাড়ায় দিলে ফিল্ড বাড়ায় দিলে টার্মিনাল ভোল্টেজ বাড়বে বা অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না জি স্যার আচ্ছা তাহলে এখন এটা একটু তারা শুনতেছো সি ধর বললাম তাহলে এর ভোল্টেজ এরকম বি ভোল্টেজ এরকম সি ভোল্টেজ এরকম আপত্তি আছে এবি সি ভোল্টেজ 120 ডিগ্রি অ্যাপার্ট তারপর আমাদের যে সেকেন্ড অল্টারনেটর আছে সেকেন্ড অল্টারনেটর ডিফিনিটলি আমার তিনটা ভোল্টেজ আছে সেটা হলো এটার এটার ক্ষেত্রেও একটা এই একটা এই আর একটা এই তো প্রথম ইস্যু হলো যে আমি তো এই তিনটা ধরো এ বি সি আমি জানি না কোনটা এ কোনটা বি কোনটা সি আবার এখানেও কি আমি জানি কোনটা এ কোনটা বি কোনটা সি না স্যার তার তার আগে একটা লেখা নাই তাহলে আমি ভুল করে যদি এটার এর সাথে এটার বি কানেক্ট করি এটার বি এর সাথে সি কানেক্ট করি সি এর সাথে এ কানেক্ট করি উল্টাপাল্টা যদি কানেক্ট করি তাহলে কি কখনো এই ভোল্টেজ सेम হবে দুটো ফেজের মধ্যে কখনো কি सेम করা সম্ভব হবে কখনো सेम করা সম্ভব হবে না তাহলে এই এই পয়েন্টে যে ভোল্টেজ থাকবে এই পয়েন্টে डिफरेंट ভোল্টেজ থাকবে তার কি লাইটটা জ্বলবে না জ্বলবে না জ্বলবে স্যার হ্যাঁ জ্বলবে জ্বলবে তাহলে এখন ধরো সামহাউ আমি যদি এটাকে এটা এটাকে এটার সাথে কানেক্ট করতে পারি এটাকে এটার সাথে কানেক্ট করলাম এটাকে বি কে বি এর সাথে কানেক্ট করতে পারছি সি কে সি এর সাথে কানেক্ট করতে পারছি তাহলেও যদি ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ না করে তাহলে কি ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকবে না থাকবে কিন্তু সবার সবার ক্ষেত্রে কি সমান হবে না ভোল্টেজ ডিফারেন্স সেই ক্ষেত্রে যদি সামহাউ ম্যাচ করতে পারি তাহলে ম্যাচ করলে স্যার सेम হবে হ্যাঁ এর মধ্যে এর মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকবে কিন্তু বি আর বি এর মধ্যে একই ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকবে সি আর সি এর মধ্যে একই ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকবে কারণ ভোল্টেজ सेम করে ফাসি মানে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ সবার सेम কিন্তু প্রবলেম হলো ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করে না বা ফেজ ম্যাচ করে না যাই হোক যাইতেই বলো যে ফ্রিকোয়েন্সি বা ফেজ ম্যাচ করে না এইজন্যই ঝামেলা হচ্ছে তো ঝামেলা হলো এ আর এর মধ্যে যে ঝামেলা বি আর বি এর মধ্যে ঝামেলা সি আর সি এর মধ্যে ঝামেলা কি सेम টাইপের ভোল্টেজ ডিফারেন্স হবে না যে তো ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড এরা তো সামহাউ যদি আমরা এ এ বি বি সি সি এভাবে মিলায় ফেলতে পারি তাহলে সবগুলো লাইটই জ্বলবে নিবে যেহেতু ভোল্টেজ ডিফারেন্স স্টিল এক্সিস্ট কিন্তু সবাই একসাথে জ্বলবে একসাথে নিবে এটা কি ক্লিয়ার জি স্যার কথাটা আমি পুরো ভালো আচ্ছা আবার বলি দেখো তো সামহাউ যদি এর সাথে এ বি এর সাথে বি আর সি এর সাথে সি আমরা সামহাউ যদি জানি না এখনো কোনটা এ বি সি কিন্তু যদি সামহাউ এর সাথে এ বি এর সাথে বি সি এর সাথে সি কানেক্ট করতে পারে এই বাবগুলা তাহলে কি সবগুলার ফেজের মধ্যে কি सेम টাইপের ভোল্টেজ ডিফারেন্স হবে না এর সাথে এই পাশে এর সাথে এই পাশে এর যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স এই পাশে বি এর সাথে এই পাশে বি এর ভোল্টেজ ডিফারেন্স এই পাশে সি এর সাথে এই পাশে সি এর ভোল্টেজ ডিফারেন্স কি सेम টাইপের ভোল্টেজ ডিফারেন্স হবে না যেহেতু মিসম্যাচ হচ্ছে মিসম্যাচ হলো যেহেতু তারা একই রকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড তাহলে এর সাথে এর যে এর ডিফারেন্স বি এর সাথে বি এর যে ডিফারেন্স সি এর সাথে সি এর ডিফারেন্স सेम টাইপের ডিফারেন্স হবে ডিফারেন্স হলে এটাও চলবে এটাও চলবে এটাও চলবে কিন্তু सेम ভাবে চলবে যেহেতু তাদের সবার ডিসটেন্স सेम আর যদি এর সাথে বি বি এর সাথে সি উল্টাপাল্টা যদি লাগায় ফেলি তাহলে কি সবগুলো লাইট একই ভাবে চলবে না স্যার তাহলে তাহলে ধরো কেমন ভাবে চলবে বি এর বাড়ির লাইটের মতো চলবে না বি এর বাড়ির লাইট যেমন উল্টাপাল্টা চলে ওইরকম চলবে তো তুমি যদি বাল্বগুলো এভাবে কানেক্ট করো কোনো ভাবে তার এটার সাথে এটা এটার সাথে দিলা লাইটগুলো যদি বি এর বাড়ির মতো জ্বালা শুরু করে তাহলে কি বুঝবো কি প্রবলেম হইছে আমাদের কানেক্টে সমস্যা হইছে কানেকশনের সমস্যা হইছে আমরা এর সাথে বি এর সাথে বি দিতে পারিনি তাহলে একটু চেঞ্জ করে দেই তার তো তিনটা একটু একটু চেঞ্জ করে দিলে কি কোনো ভাবে এই তিনটা তারকে একটু নাড়াচাড়া করলে কি মিলাইতে পারবো না যে এটাকে এখানে দিছিলাম এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম ওটাকে চেঞ্জ করে দিলাম এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম দিয়ে কি তিনটাকে একই রকম ভাবে মিলানো যাবে না যে সবগুলো একসাথে জ্বলতেছে নিবতেছে এই কন্ডিশন আনা যাবে না আনলে তখন আমরা কি বুঝবো যে সবগুলো একসাথে জ্বলতেছে সবগুলো একসাথে নিবতেছে কি মিলছে বলো তো তখন স্যার ডিফারেন্স ফেজ ফেজ সিকোয়েন্স মিলে গেছে তাই না এর সাথে এ মিলে গেছে বি এর সাথে বি মিলে গেছে সি এর সাথে সি মিলে গেছে তাই তো এটা বুঝতে পারবো স্টিল লাইটগুলো জ্বলতেছে নিবতেছে মানে কি যে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করে নাই কিন্তু আমাদের ফেজ সিকোয়েন্স ম্যাচ করছে ঠিক আছে না এটুকু বুঝছো না বুঝলে বলো এই জিনিস কিন্তু মানে স্যার আরেকবার একটু রিপিট করলে ভালো হয় চুপ চুপ করে বসে থাকলে আজীবন পস্তাবা এই জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার হ্যাঁ স্যার লাইটের স্যার তিনটা টার্মিনাল তো স্যার অল্টারনেটরের সাথে স্যার কানেক্টিং করা আছে তাহলে স্যার ডিফারেন্স হবে কেন স্যার হ্যাঁ কিসের সাথে কি কানেক্টেন্ট বুঝি নাই আরেকবার বলো একটু স্যার মানে স্যার আপনার লাইট গুলো যে স্যার মানে কানেক্টিং হইছে আর কি তিনটা টার্মিনাল আছে না তিনটা টার্মিনাল তো মানে একটা অল্টারনেটরের সাথে আর কি কানেক্টিং করা আছে তাহলে যদি স্যার অল্টারনেটরের সাথে তিনটা টার্মিনাল কানেক্ট করা থাকে তাহলে স্যার सेम ভোল্টেজ পাওয়া যাবে না আর
এইখানে যদি দুইশো বিশ ভোল্ট থাকে আর এখানে ধরো এই কোন একটা মুহূর্তে এখানে যদি দুইশো উনিশ ভোল্ট থাকে তাহলে কি এখানে একটা ভোল্ট মিটার ধরলে কত পাবা जल्दा इम्पोर्टेंट मैक्सिमाम झमेला डिपेंड कर फ्रिकुएंसिटेंटी छोट बड़ करते थी मैच करना छोटे छोटो करते छोटे 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 मैच होना मैच हो तो झमेला शेष तक डिफरेंस ना थे कि लाइट गुला जल्द तक जल्बे लाइट गुला सब गुलाबे जाए तो लाइट गुला सब गुलाबे जावा मात्र की बुझे नहीं ना कि डिफरेंस नहीं हाँ जे बोला डिफारेंस नहीं वाइज कारण इन्हें भोटेज आ ডিফারেন্স নাই এটা মাথায় রাখা লাগবে খুশি হয়ে যায় দুটো তার হাত দিয়ে ধরে জোড়া দিতে যাও না তাহলে কিন্তু কভার আছে কারণ এখানেও ভোল্টেজ আছে এখানেও ভোল্টেজ আছে কিন্তু তাদের মধ্যে ডিফারেন্স নাই মানে হলো এ যখন 0 ভোল্ট এই পাশেও 0 ভোল্ট এই পাশে যখন 10 ভোল্ট বাড়ছে এও তখন বাড়ছে এ যখন আবার কমা শুরু হইছে এও কমা শুরু হইছে এ যখন আবার 0 হইছে 0 হইছে বাড়তেছে তার মানে এদের মধ্যে ডিফারেন্স নাই এ যখন 0 ভোল্ট এও তখন 0 ভোল্ট এ যখন 10 ভোল্ট এও তখন 10 ভোল্ট এইজন্য এদের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না जीरो 
তখন আমরা কানেক্ট করে দিলাম দুইজনেই কারেন্ট পাঠাবে কোথায় লোডে ঠিক আছে তাহলে দ্যাটস দ্য প্রসিডিওর অফ ডাক ল্যাম্প মেথড ডাক ল্যাম্প মেথড কেন বলছি থ্রি ডাক ল্যাম্প মেথড বলো তো যখন সিনক্রোনাইজেশন কন্ডিশনটা পাই তখন তিনটা লাইট কি জোরে থাকে না নিভে যায় নিভে যায় নিভে যায় তার মানে এই যে থ্রি ডাক ল্যাম্প মেথড থ্রি ডাক ল্যাম্প এই জন্যই বলছি যে যখনই তিনটা লাইট নিভে যাচ্ছে তখন আমরা বলতেছি আমরা সিনক্রোনাইজেশন কন্ডিশন পে গেছে আচ্ছা এটা টেক্সট ফ্রম বুক যা বলছি এটা বই থেকে দেখবা বর্ণনাটা ঠিক আছে মুখে বলছি আমি লিখে দিচ্ছি না ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা থেকে কোয়েশ্চেন অবশ্যই করব ভাইভাতে ভাইভা এন্ড কুইজ অলসো বইটা কিন্তু টেক্সট দেখবা আমি মুখে অনেক কথা বলছি ওই জিনিসগুলো এখানে লিখে দেইনি বইতে লেখা আছে কঠিন একটা জিনিস ফেজ সিকোয়েন্স কোন ফেজ এ কোনটা এ বি কোনটা সি এটা বোঝাটা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল তো আমরা এটা খুব ইজিলি বুঝে ফেলছি বাল্ব দিয়ে ফেজ সিকোয়েন্স ইজ রেডিলি রেডিলি বলার দরকার নেই এটা আবার কঠিন শব্দ ইজিলি বলি ইজিলি ডিটারমাইন ফেজ সিকোয়েন্স ইজ ইজিলি ডিটারমাইন ভেরি ইজি বিস্ফোরণে তুমি গায়ব হয়ে গেছো কি কি সমস্যা হইতে পারে বলতো এই বাল্ব গুলা কি খুব রিলায়েবল আমি যদি দেখে ও বাবা ডাক তো চলে আসছে আমার থ্রি ডাক তা এখন তো আমার কাজ হয়ে গেছে তাহলে এটা ভুল হইতে পারে না সলিউশন পরে দেখবো এক নম্বর ল্যাম্প গোডার্ক এট লো ভোল্টেজ লো ভোল্টেজে ডার্ক হয়ে যায় দ্যাটস আ প্রবলেম আমরা বুঝতে পারি না যে আসলে জিরো ভোল্টেজ হয়েছে কিনা আরেকটা হলো ল্যাম্প ফিলামেন্ট মে বার্ন আউট ল্যাম্পে ফিলামেন্ট বার্ন আউট হয়ে যেতে পারে এটাও একটা প্রবলেম আচ্ছা এই দুইটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাক এই দুইটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কা এখন একটু ওভারকাম করার চেষ্টা করি কিভাবে ওভারকাম করব আমরা এক কাজ করি টু ব্রাইট ওয়ান ডাক স্যার ওই লেখাটা কি স্যার বুঝতে পারতেছি না স্যার ডিসঅ্যাডভান্টেজ স্যার দুই নাম্বার টপিকটা স্যার ল্যাম্প গো ডার্ক এট লো ভোল্টেজ 
নিচেরটা স্যার ল্যাম্প ফিলামেন্টস মে বার্নট বাল্বের ফিলামেন্ট বার্ন আউট হয়ে যেতে পারে সেটা আচ্ছা এখন দেখো যে আমরা আর একটু বাল্বের ফিলামেন্ট ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য এক কাজ করি যখন আমাদের সবগুলো লাইট নিভে গেল ধরো এই কন্ডিশনে আমরা আর তিনটা আঁকলাম তাহলে সবগুলো প্রসেস ফলো করলাম ফলো করার ফলে এইটা আর এটার মধ্যে কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স নেই এর আর এর মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স নেই এর আর এর মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স নেই এখন যদি আমি এক কাজ করি এই বিড এই তারটা খুলে আমি সির সাথে দিই আর সির এই তারটা খুলে বিড়ির সাথে দিই তাহলে কি হবে এই দুটো লাইট জ্বলবে না স্যার লাইট জ্বলবে স্যার এই লাইটটা আর এই লাইটটা কি জ্বলে উঠবে না আবার কারণ বিড়ির সাথে সির তো ডিফারেন্স আস এই বিড়ির সাথে এই সির তো ডিফারেন্স আছে তাই না তাহলে আমরা যদি সবগুলো লাইট নিভে যায় ফর টু মেক শিওর আমরা বিড়ির সাথে সি সির সাথে বি এভাবে উল্টা পাল্টা উল্টা কানেকশন দিয়ে দেখলাম বাল্ব ঠিক আছে কিনা তাহলে কি বাল্বের ফিলামেন্ট বার্ন আউট হয়েছে কিনা সেটা ইজিলি বোঝা যাবে জি স্যার তাহলে সেটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে ওইটার নাম দিলাম টু রাইট ওয়ান ডার্ক মেথড তাহলে হ্যাঁ বলো এ থেকে সি তে লাগানো যাবে না স্যার হ্যাঁ যাবে 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 দুইটা দুইটা ব্রাইট একটা ডার্ক থাকলে হবে দুইটা ব্রাইট আর একটা ডার্ক চেক করতে হলো চেক করলে হবে তাহলে এ সাথে এ কানেক্টেড আছে ধরো তাহলে বি এর সাথে আমি সি কে কানেক্ট করে দেই আর এই পাশে সি এর সাথে ওই পাশের বি কে কানেক্ট করে দেই তাহলে এইটা এইটা ডার্ক থাকবে আর এই দুইটা ব্রাইট ঠিক আছে না আফটার ফ্রি ডার্ক ল্যাম্প মেথড তারপর থ্রি ডার্ক ল্যাম্প মেথডের পরে আমরা এই কাজটা যদি করি তাহলে এই দুটা বাল্ব চেক হয়ে গেল আবার যদি ধরো এর সাথে বি বি সাথে সি এভাবে চেক করো তাহলে সম্ভব সবগুলোই সম্ভব এই দুইটা চেক হয়ে গেল এরপরে তুমি এর সাথে ধরো বি আর বি সাথে এ দাও তাহলে এই দুটাও চেক হয়ে গেল এটা একটা হইতে পারে আর একটা হইতে পারে যে একটাকে ডার্ক রেখে দুটা ব্রাইট করে দেখলাম যে আসলে ডার্ক কন্ডিশনও ঠিক আছে কিনা একই সাথে উল্টা উল্টা দিলে ব্রাইট হয় কিনা তার মানে আমার মেথড ঠিক আছে এই একটা জিনিস হইতে পারে আর একটা হইতে পারে থ্রি ব্রাইট ল্যাম্প মেথন नष्ट क्या चेक कर भूल करते उल्टा सबकिट चेक कर बाल्ब गा ठीक है ठीक थे डार्क प्रपाली हो मैं आपत्ति नहीं बुझार उपाय বলতো সবগুলা লাইট জ্বলতেছে আর নিভতেছে এটা দেখে কি আমি বুঝবো যে আমার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি আছে না কম আছে দুই ক্ষেত্রে তো হতে পারে যেটা যদি ফ্রিকোয়েন্সি কম থাকে সেই ক্ষেত্রে এরকম জ্বলবে নিবে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থাকলে তো জ্বলবে নিবে তা আমি কিভাবে বুঝবো যে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি আছে না কম আছে এই যে জ্বলতেছে আর নিভতেছে স্যার এটার যে একটা মানে টাইমিংটা এটার উপরে হ্যাঁ টাইমিং এর উপরে ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স বুঝতে পারতেছে কিন্তু ওটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ ওটা তো আর বোঝার উপায় নেই স্যার আমার তখন স্যার বাড়ায় দেখতে হবে যে লাইট বাড়ে কিনা একটা হ্যাঁ একটা হতে পারে বাড়ায় দেখলাম অ্যাডজাস্ট হয় কিনা নাইলে কমাই দেখলাম অ্যাডজাস্ট হয় কিনা তাই তো এইভাবে বাড়ায় কমাই বাড়ায় কমাই আমি যখন দেখলাম যে নিবে গেছে তারপর বুঝলাম যে ঠিক আছে বাড়ায় কমাই দুটিকে অ্যাডজাস্ট করে দেখলাম এটা একটা ওয়ে কিন্তু এখন তুমি চিন্তা করো উই আর টকিং অ্যাবাউট অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল টু হান্ড্রেড মেগা ওয়াট টু হান্ড্রেড ফিফটি মেগা ওয়াট অল্টারনেটার দুইশো পঞ্চাশ মেগা ওয়াটের অল্টারনেটার যেমন আমাদের বাসাবাড়িতে যে অল্টারনেটারগুলো থাকে এগুলো হলো কিলো ওয়াট লেভেলে ধরো পয়েন্ট ফাইভ মেগা ওয়াট এ বিচ যে বড় বড় জেনারেটার দেখতে চাই এগুলো ধরো পয়েন্ট ফাইভ বা ওয়ান মেগা ওয়াটের অল্টারনেটার আর যদি দুশো পঞ্চাশ মেগা ওয়াট অল্টারনেটার হয় তাহলে ইঞ্জিন কত বড় হবে বিশাল তাই না পাওয়ার স্টেশনে বিশাল পোর্শন মিলে তো ইঞ্জিন তাহলে এই যে ইঞ্জিন এটা কি চাইলেই স্পিড বাড়াই দিতে আর কমাই দিতে কি এত ইজি তাহলে এরকম আন্দাজি কি স্পিড বাড়ানো কমানো যাবে এটা তো হয়তো লেভেল গুলাতে করতে পারবো আমরা অল্প একটু বাড়ায় কমাই দেখলাম ছোট অল্টারনেটার কিন্তু বড় অল্টারনেটারের ক্ষেত্রে ইটস নট এ গুড আইডিয়া টু মানে গ্যাস যে বাড়াবো না কমাবো তাহলে আমাকে অন্য একটা মেথড ইউজ করতে হবে তো ল্যাবে দেখবো একটা সিঙ্কো এই এই আমাদের সিঙ্কোনাইজিং মডিউল কিন্তু ল্যাবে আছে আমাদের এরকম একটা মডিউল এখানে তিনটা বাল্ব আর এখানে ওই পোর্টগুলো আছে এদিকে হইলো এ বি সি তিনটা কানেকশন দিবা এদিকে ছোট হাতের এ বি সি তিনটা কানেকশন দিবা দিয়ে না হইলে আবার চেঞ্জ চেঞ্জ করে দেখবা যে কখন বাল্ব নিবে চলে এই মডিউল আমাদের আছে তোমাদের সিঙ্কোনাইজেশন ল্যাবে দেখাবে আর সাথে আরেকটা জিনিস আছে আমাদের সিঙ্কোস্কোপ সিঙ্কোস্কোপ 
সিঙ্কোস্কোপ কি জিনিস সিঙ্কোস্কোপ হলো যে যে কোনো দুইটা ফেজ নিবা এই যে এই এই এখানে এখানে দুইটা ফেজ নিবা আর এইখান থেকে দুইটা ফেজ নিবা নিয়ে এই সিঙ্কোস্কোপে কানেকশন দিবা সিঙ্কোস্কোপটা এই ধরনের একটা যন্ত্র এটা আমাদের ল্যাবে আছে দেখবা আমাদের ল্যাব খুব রিচ সব ধরনের ইকুইপমেন্টই আছে এই যে আমরা থিওরি পড়তেছি মোস্ট অফ দ্য ইকুইপমেন্ট তুমি ল্যাবে এক্সপেরিমেন্টে পাবা এদিকে লেখা আছে ফাস্ট এদিকে লেখা আছে স্লো ল্যাব ভোল্টের ইকুইপমেন্ট ইউএস এর এক্সপেন্সিভ ইকুইপমেন্ট এবং রিলায়েবল তোমরা ল্যাবে খুব নাইসলি কাজ করতে পারবা মেশিন ল্যাবটা খুবই রিচ আচ্ছা এই গেল আমাদের ইনকামিং অল্টারনেটরের দুইটা ইয়া দিবা ফেজ দিবা আর এখানের যেটা রানিং অল্টারনেটার দুইটা ফেজ দিবা ফেজ দিলে এখানে সিঙ্কোস্কোপটা বেসিক্যালি দেখায় যে আমার এই অল্টারনেটরটাই যে ইনকামিং অল্টারনেটরটা থেকে ফাস্ট করতেছে না স্লো করতেছে যদি দেখো স্লো তাহলে আমরা স্পিড বাড়াবো আর যদি দেখো ফাস্ট স্পিড কমাবো তাহলে আমাদের ওই ঝামেলাটা নাই যে আমরা স্পিডকে বাড়ায় কমায় অ্যাডজাস্ট করে দেখবো নাকি মানে জাস্ট মানে এইটা ফলো করব এখানে যদি ফাস্ট দেখায় তাহলে আমরা স্লো করবো স্লো দেখালে ফাস্ট করবো ওই ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম এটা একটা ছোট যন্ত্র মানে স্যার ফাস্ট কি স্লো স্লো কে স্যার ফাস্ট এটা কি স্যার একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা মেজার আছে স্যার মানে কাটাটা মাঝে থাকবে এরকম কিছু হ্যাঁ মানে কাটাটা মাঝখানে থাকে এক পাশে লেখা থাকে ফাস্ট এক পাশে লেখা আছে স্লো ল্যাবে গেলেই দেখবে এই সেম আমি যা ছবি আছে এই রকমই ডায়ালের এক পাশে লেখা ফাস্ট ডায়ালের আরেক পাশে লেখা স্লো আর এখানে জিরো কাটাটা জিরো বরাবর থাকে দুইটা ফেজ দুইটা ফেজ লাগাইলে এখানে এটা আইদা স্লো অথবা ফাস্ট একদিকে তোমাকে রিডিং দিবে রিডিং দিলে ওই অনুযায়ী তুমি স্পিড অ্যাডজাস্ট করলেই দেখবা এই ল্যাম্পগুলো ডার্ক হয়ে গেছে ফাইনালি যখন ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করতেছো তখন সবগুলো একসাথে জ্বলতেছে নিপতেছে তুমি এইটা প্যারালি যদি কানেক্ট করো এখান থেকে তুমি ফাস্ট না স্লো দেখতে পারবা দেখে তুমি অ্যাডজাস্ট করলে বাল্ব নিবে যাবে বাল্ব থেকেও দেখতে পারবা যে বাল্ব নিবে গেছে এবং এখানেও দেখতে পারবা যে আমার ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে ওকে তো অ্যাডভান্টেজ হলো অ্যাডভান্টেজ হলো আমরা যে ট্রায়াল এন্ড এরর বাড়াই দেখলাম কমাই দেখলাম ওই জিনিস করা লাগবে না যদি তুমি দেখো স্লো তাহলে বাড়াবা শুধু বাড়া বাড়ায় এটাকে জিরো করে ফেলবা আর যদি দেখো ফাস্ট কমাই কমাই এটাকে জিরো করে ফেলবা মানে লাইটগুলো কি নিবাই ফেলবা দ্যাটস ইট তো সিঙ্কোস্কোপ টেক্সট ফ্রম বুক বই থেকে এটার বর্ণনা দেখে নিবা যেটা আমি বললাম সেই জিনিসটাই সংজ্ঞা করে বইতে দেওয়া আছে ওকে দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকে যে লেকচার পড়াইলাম এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা লেকচার এক্সট্রিম ইম্পর্টেন্ট একটা লেকচার যে তোমার পাওয়ার সিস্টেমে কাজ করতে পারে এই জিনিস তোমাকে বোঝা লাগবে এই জিনিস না বুঝলে তুমি পাওয়ার সিস্টেমে কিছুই বুঝবে না যে কিভাবে দুটো অল্টারনেটর সিঙ্কোনাইজ হয় এটা না বুঝলে তুমি একটা পাওয়ার স্টেশনের বেসিক জিনিসই জানবে না আচ্ছা সেকেন্ড টু পেজ এই যে দেড় ঘন্টা কথা বললাম ঠিক আছে দেড় ঘন্টা কিন্তু লেখা হইলো এই যে চার পেজ চার পেজ লিখতে ডেফিনেটলি দেড় ঘন্টা সময় লাগে না ইউ গেজ নো তাই না সো ক্লাস না করে যদি তুমি এই জিনিস পাও তাহলে কি বুঝবা বলো তো এখানে দেখলে স্যার ছয়টা পয়েন্ট থেকে দিছে রিলায়েবিলিটি এফিসিয়েন্সি ও আচ্ছা প্যারালাল অপারেশন এগুলো লাগে না ঠিক আছে টেক্সট ফ্রম বুক এটা থেকে কি বুঝবা বলো যদি ক্লাস না করে এখানে দেখলে অনেকগুলা তিন ভোল্টের ব্যাটারি অনেকগুলা তিন ওমের রেজিস্টার কি বুঝবা সো ডিসকাশন যদি প্রপারলি না শুনো না বুঝো এই স্ক্রিনশট নিয়ে আসলে দ্যাটস নট হেল্পফুল অ্যাট অল ওকে দ্যাটস ফাইন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাই